Merhaba hoş geldiniz. Bu videonun konusu kafaya takmamak. Şimdi kafaya takmama sanatı diye bir e, alan var. Bunun üstüne kitaplar yazıldı. Hatta biz kişisel gelişimde ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı kitabını buradan görürsünüz. Tanıtmıştık size. Şimdi bu kitaplarla bu iş olmuyorsa işte bu videoya geldiniz. Bir şeyi kafaya takmamak gerçekten önemli bir konu. İlk önce kafaya takmak nedir onu göreceğiz ama bu video sadece böyle işte kafaya takmayın o her şey çok güzel değil. Nasıl kafaya takmayacaksınız onu da göreceğiz. Gelin bakalım bir şeyleri ya da birini kafaya takmamak nedir bir görelim. Hoş geldiniz. Şimdi her şeyden önce kafaya takmama olayını aşırı takıntıya getiriyorsanız obsesif kompulsif bozukluğunuz varsa yani aşırı takıntı onun için bir video çekmiştik. Ona açıklama bölümünden ya da unutmaz linkini koyarsam buradan ulaşırsınız. O aşırı takıntılılık ayrı bir şey. Benim söylediğim kafaya takmama birini ya da bir olayı kafaya takmama. Bunlar kendi içinde ayrılıyor. Hemen ilk önce sizin durumunuzda onu bir teşhis edelim. Birini kafaya takıyorsanız bu birisi bir aşk meselesi olabilir. Yani gönül, sevgi olabilir. Aileden birisi olabilir. Anneniz, babanız, sizi daha az seven, kötü davranan gibi. Arkadaşlar olabilir. Bir arkadaşım vardır, arkadaş kalmak istiyorsundur ama o sürekli sana kötü davranıyordur, ulaşamıyorsundur. Ya da iş hayatında bir çevreye girmek istiyorsundur. Böyle sende üzüntü, kaygı oluşturuyordur bunlar. Eğer bir konu ise bu konu kariyerin olabilir. Yani öğrenciysen üniversite sınavına girmek şu bu vesaire. İş hayatındaysan bir işe girmek ya da bir işten atılmamak gibi ya da kariyerini zam almak, terfi almak vesaire. Sağlığın olabilir. Sağlığınla ilgili kaygıların vardır. Kafayı çok takıyorsundur, üzülüyorsundur. O ameliyat olmaktan hep kaçıyorsundur. Veya o dişçi gitmekten hep kaçıyorsundur. Bu olabilir. Son ikisi çok önemli. Ya mevcut durumunu kafaya takıyorsundur. Ya niye böyle oldu, hep böyle oluyor, of niye böyle oldu, ben bunu nasıl çözeceğim. Ya da hayallerini olacak ya da olmayacak şeyleri kafaya takıyorsundur. Mesela diyorsundur ki ya ben niye hiç evlenecek doğru insanı bulamıyorum? Benim niye hiç sevgilim yok? Benim hiç sevgilim olmayacak mı? Hiç mi şu olmayacak? Hiç mi bu olmayacak? Hep isyandasındır. İşte biz buna kafayı takmak deriz. Yani birini ya da bir durumu, mevcut durumu ya da geleceği kafaya takarsın. Geleceği takıyorsan durum vahim. Çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyoruz ki. Senin ama şansın var değiştirebilirsin. Bunu nasıl çözeceğini göreceğiz. Birini kafaya takıyorsanız durum genelde şu sorularla ilerler. Bir, beni neden umursamıyor? Bana niye falancaya verdiği değer kadar değer vermiyor? Bana niye vaktini ayırmıyor? Ben mi o mu? Beni gerçekten seviyor mu? Beni bundan daha fazla sevebilir mi? Sevebiliyorsun niye hepsini sömüremiyorum? Sürekli kıyaslarsınız. İşte Ahmet'e şöyle de bana niye böyle? Bilmem ne bilmem ne. Yani biri ise konu o biri sizin güşeğinizdir, ayınızdır, uydunuzdur yani. Siz güneşsinizdir gibi yaşarsınız. Kusura bakmayın ama tarihte muazzam isimler geldi, öldü gitti. Hepsi dünya etrafında dönüyor sanıyordu. Gittiler. Dünyanın merkezi sen değilsin. Çünkü böyle insanlar var. Her gittiği yerde rahat rahat bağırıp çağırıp kavga çıkartabilir. İstediği kadar olumsuz olabilir ya da pozitif olabilir. Çünkü dünyanın merkezi odur. Başkalarının rahatsız olması umurunda değildir. Dünyanın merkezi sen değilsin. Özür dilerim. Merak etme güzel şeyler de söyleyeceğim ama unutma. O insan senin değil. Her insanın yaşaması gereken kendi bir hayatı var. Bazı insanlar için hayalet olduğunuzu düşünürsünüz. Sanırsınız ki ya benim yaptıklarımın farkında değil. Farkında ama o da yaşamalı. Durum eğer kafaya taktığınız şey bir durumsa yani bir plansa buradaki olay şu. Farklı açıdan bakmayı bilmezsiniz. Üç. Her zaman 3 açıdan bakmalısınız. Yani her zaman 3 boyutlu bakmalısınız. Genelde 2 boyutlu baktığınız şeyler şu an ekranda gördüğünüz gibi sizi bazı kaygılara sürükleyebilir. Bir uçurumun eşiğindesiniz sanırsınız ama aslında 3 boyutlu düşündüğünüzde güvendesiniz. İçiniz rahat olsun. Mutlaka bir bilgi 3 farklı insanın görüşünden ele alın. Ben mesela ekonomiyle ilgili haberleri dinlerken her türlü siyasi görüşte insanı dinlerim. 3 tane isim sayayım. Mert Yılmaz hocamız var bizim kanalda çıkıyor. Emin Çapa bizde çıktı zamanda sağ olsun. Atilla Yeşil Ada. Her biri farklı görüşlerde. Bu üçünden dinleyip ya bu ülke batıyor mu acaba diye düşünürüm. Öbür türlü ya o oh, her şey çok güzel diye rahat olacağım. Çocuğum için, hayatım için, işim için hiç kaygılanmayacağım. Ya da deli gibi kaygılanacağım. Sürekli yastık altında para tutmaya çalışacağım hiçbir işe yatırmadan. Lütfen 3 tane beyni olan insan bulun. 
ve onlara anlatın. Üç kişiden fikir almadıkça olmaz. Ama sen sadece bir kişiden fikir alıyorsan o benim dert ortağım. E ama o zaten şişmiş yani çözüm üretemiyor ki sen bu aşamadasın. Bilimsel tarafı var. Her videoda bayılırım bilime bağlamayı, kafaya takmayı. Ama bu sefer girmeyeceğim çok fazla. Şunu bilin serotonin azaldıkça kaygılarınız ve kafaya takmanız artar. Yani eğer açık havada yürürken bir parça bitter çikolatayı dil altınızda iritirseniz olayı biraz daha farklı bir açıdan bakmaya başlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Ama beslenmeniz kötü. E uykusuzluğa da girdiniz depresyondan dolayı. Ne oldu? Daha da kötüye gidersiniz. Çünkü beyin çalışacak bir yön bulamıyor. Burada bazı doktorların, bazı beynimizle hizmet veren, uğraşan, hastalı, hastalandığımızda gittiğimiz doktorların yaptığı hata, maalesef acemilerin antidepresan vermeleri. Bunu psikologdan alamazsın ama psikiyatristten, psikiyattan alırsın. Ve antidepresanı yazar kolayca. Antidepresan ne yapar biliyor musun? Maalesef çok karşıyım buna. Bir, bir sürü doktor geçen sefer videonun altına yazmıştı ama antidepresanlar şart. Değil kardeşim yokken ne yapıyordu insanlar? Antidepresan benim gözlemlediğim en az 50 öğrencim vardır söz dinlemeyen. Abarttıysam hadi 30 olsun. Antidepresanı alıyor. Bir, bir ay iki ay falan Japon balığı gibi geziyor. Böyle i̇ttiriyorsun düşüyor sandalyeden devam ediyor. Hiçbir derdi yok her şey muhteşem. Antidepresanı azaltarak ya da bir anda kestiği zaman daha da aşağıya düşüyor. Çünkü beynini uyuşturmuştuk dert etmiyordu. Sonra derdiyle sonuçları da uzamış. Daha da kötüye sarmış. Derdiyle birden yüzleşince bir anda çöküyor. Daha da kötü çöküyor. Eğer kafaya taktığın şey aşk ise burada sana bir öğrencimi e, neyse üniversitesini söylemeyeyim ama zaten 6 yıl oldu. E, bir devlet üniversitesinde asistanım da olan zımba gibi bir öğrencim vardı. Bir beyefendi. E, bu arada o beyefendinin daha yeni 2 ay önce düğününe katıldım. Öyle söyleyeyim sana. E, o dönemde e, yüksek sansta asistanlık yaparken Psikolojisi çok bozulmuştu çünkü aşk acısı yaşıyordu. Aşk acısı da şöyle bir hikaye anlatayım da bilin yani en azından ne olduğunu. Ee, sevgilisine yani kız arkadaşına yeterince vakit ayırmıyor. Kız çekip gidiyor. 50 defa uyarıyor tabi bunu. Çekip gidiyor sonra bu jeton sonradan düşüyor. Yani yokluğunu fark edince aa diyor ki ben terk edildim ve depresyona giriyor. Vaatlerde bulunuyor vesaire vesaire. Kız bir kere daha geliyor. Yine kıymetini bilmiyor. Tamamen gidince bu sefer çöktü. Bana geliyor öldüm hocam dağıldım hocam ve... Bu çocuk iki dönem boyunca derslerin notlarını her şeyi dağıttı. Asistanlığı bile bıraktı. Çünkü yemesi içmesi kesildi. Sürekli bu konuyu düşünüyor. E ne oldu? Üstünden 3 yıl geçti. Al çocuk evleniyor. Bir ara böyle boş kaldık. Dedim ki ne oldu? Ölüyordun. Bir parça böyle boşluğa daldı. Biliyorum orada yüreğindeki bir can parçası. Can kırığı. Orada bir çizdi. Ama yaşamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve devam etti halayına. Merak etmeyin en kötüsünü yaşayacaksınız. Daha da kötü olacak. Hayat hiçbir zaman size garanti vermiyor. Ya şey bundan daha kötüsü olmayacak söz en kötüsü bu. Hadi bunu atlat vallahi çok güzel olacak demeyecek hayat sana. Sen ne yaparsan yap daha kötüsünü de daha iyisini de göreceksin. Ama mesele ne biliyor musun? Yaşamaya ve yürümeye devam edeceksin. Nasıl? Geliyoruz. Sorun yok. Halen teşhisteyiz. Mesele neden olmadı? Bir çekirdek sebep vardır. Mesela... Evlenemedim. Bu yaşa kadar evlenemedim. Neden evlenemedin? Evlenmeyi mi istemedin? Birisiyle bir şey yaşadın. Korktun mu? Ya da evlenme ihtimali olacak birinin yanına gittin mi? Hiç evden çıkmıyor. Ben evlenmedim hocam. Arkadaşım sırf PlayStation'ı görüyor seni. Başka hiç kimse görmüyor. Kulaklığı takıp bir sanal dünyaya giriyorsun. Çıksana bir dans kursuna, ne bileyim bir fotoğraf kursuna bir şeye gitsene. Bir sosyal kulübe, dağcılığa, yürüyüşe, trekking gibi bir şeye katılsana. Katıl. Birisini hedefle. Elinden geleni yap. Olmazsa evlenemedim diye kahrol. O olmazsa öbürü aşkın olacak. Birisi seni sevecek. Ve mevcut durumuna göre birini iste. Yani sen dünyanın en güzel kızını hedefleyip senden hoşlanan kişiyi görmezsen hep bu tarafa bakarsan, bu tarafa hiç bakmazsan e o zaman evlen- evlenemezsin tabii ki. Kendi lafımı ölüyorum. Haluk hocam kusura bakma ama bak sen diyorsun evde kaldım. Bu adam ne yapsın? Bak ikinci ağaca yürümüş. İkinci evliliği. Daha öteye gidiyorum. Kendiyle evlenenler var. Bunu açmış böyle. ileri derecede yapan adam göreceksin. Al kendine entari ma- gidip maket çekmiş adam. Daha ne yapsın? Maketini yapmış. <gülüyor> Bu nasıl bir açlıktır ya? Yastıkla öpüşme tamam da evlenmek nedir? Ayrıca evlenmesen ne olacak? Zina mı diyecekler? Al şişme kadınla. Yani gelin en azından güzel. Şişme kadın yastıktan iyidir yani. Köpekle evlenen kadın ve adam. Şaşırmıyorum ama iş aşkı yani bir yere kadar hani bir de ilk gün muhtemelen izin istemiştir bu akşam. 
Al oyun karakteriyle. Bak bir işi yapacaksan düzgün yapacaksın. Al. Gerçekten kendisi de evlenen. Bunun gerdek olayı da çözülmüş böylece. Diyor ki üniversite sınavını kazanamadım. Acaba kazanamadın mı? Doğru puan ve hedefi mi seçemedin? Peki seneye kazanamayacağını garantisi mi var? Niye depresyona giriyorsun? Bir başka şey. Hocam diyor ben iş bulamıyorum. İşsizlik var. Ya biz bile eleman arıyoruz. Geliyor karşıma. Daha yeni mezun hiçbir şey yok. 5500 lira maaş isterim. Böyle bulamazsın. 5500 lira maaşı yeni mezun insana vermek için senin en az iki dilin çok büyük bir mesleki başarın olması lazım. Biz Türkiye'de en çok bunu yaşıyoruz. İş beğenmeme. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Suriye'den gelen falanca ülkeden gelen adam o işi beğeniyor. Çünkü aç. Aç adam o pozisyonları doldurunca işsizlik sorunu çözülüyor aslında. Ama Türk halkındaki aynı miktar yine işsiz. Çözüme geliyoruz. Dolayısıyla durumu sen yanlış ele aldığın sürece, hatayı başkasında aradığın sürece, kafaya taktığın şeyi ertelediğin sürece çözülmeyecek. Diyor ki hocam şura mı ağrıyor? Kafaya takıyor mu? E çözüm var mı? Yok. Ölecek misin? Yok. Ameliyat e oldun mu? Hocam kim olacak ameliyat? Vakit mi var? Diyorum ki ya şu vakitte git. Para mı var? Arkadaşım sorun vakit mi? Para mı? Korkuyor musun? Ne? Çekirdek sebebi bul. Bu, bu benden hoşlanmıyor. Niye hoşlanmıyor? Durduk yere mi başladı senden hoşlanmamaya? Hayır. Ne yaptın? Anlatabiliyor muyum? Onu çöz. İşte geçen sene bir tartışmıştık o da büyütüyor. Niye tartışmıştınız? Annen, baban, birileri sana kötü davranıyorsa gerçekten o kadar kötü mü? Yoksa sen onlar kötü davranıyor diye düşünüp bir kısır döngüye sokup onlara da mı kötü davranıyorsun? Sen eğer bir çocuğa sen yaramazsın deyip dayak atarsan çocuk da der ki ya ben iyi olsam da dayak yiyorum kötü olsam da bari yaramaz daha devam edeyim en azından kendi kafama göre yaşayayım. Bu bir kısır döngü. Kafaya takıyorsan ilk önce frene basacaksın. El freni çekeceksin. O arabadan inip dışarıdan bakacaksın. Halen gitmeye çalışıp bir şeyleri daha kötü yapmaya çalışıp kafaya takmam bir şey mi? Diyor ki sevgilim beni terk etti. Dur diyor onun hayatına çökeceğim ben. Niye? Kafaya takma öyle bir olaydı ki toplumdan seni soğutur. Seni toplumdan uzaklaştırır. Toplumu senden. Arkadaşlarına bir araya gelirsin. Ya beni terk etti. Ya iş bulamıyorum. Hep dert hep dert. Hep buram ağrıyor, buram ağrıyor. Değerli kardeşim, tam annem baban sevmiyor da her muhabbette aynı şeyi anlatınca insanlar birinci de yardımcı olmaya çalışır sana. Ya Haluk'cum gel işte böyle mi yapsak şöyle mi? İplemiyorsun. İkinci de yardımcı olmaya çalışır. Artık üçüncü, dördüncü görüşte bakıyor ki çözüm istemiyorsun. Fetişsin. Yani zevk alıyorsun sadistçe, mazoşistçe zevk veriyorsun kendine acı vermekten. E acıların çocuğu küçük Emrah da kusura bakma millet de senin belgin doğruğun olamaz. Yani herkesin senin sadece derdini dinleyerek etrafında dönmesini bekleme. Kafaya taktığın şey senin için büyük, insanlık için küçük bir şey. Ben bel fıtığından 7 ay yattım, askere gittim. Bak başka bir mesele, askere gittim 6 ay. Ne hastalıktan yattığım 7 ayda ne de askere gittiğim 6 ayda dünya durmadı. Ben sanıyordum ki ben içlerinde olmayınca dünya duracak. Sen kafaya taktığın şeyi kendine büyütüyorsun. Çözüm ne? Bir. Bakın çözümünü de söylüyorum. Yani sadece hu hu kafaya takmayın baby demeyeceğim. Diyeceğim ki size lütfen bir parçalayın. İlk önce sorunu parçalarına ayırın. Yani asıl sorun hangi parçada? Yolda giderken araba durdu. Ne yapıyorsun? Arabanın hepsini atıp yenisini mi alıyorsun? Hayır. Bozulan parça neresi paşam? İlişkinizde bozulan parça neresi? Sevgi mi, güven mi, vakit ayırmama mı? Ne? İş hayatında kötü gidiyorsa... Bozulan parça neresi? Sen zam alsan mutlu mu olacaksın yoksa iş mi değiştirmen lazım? Patrona mı takıksın yoksa terfi etmedin diye mi triplisin? Sorun ne? Gelir karşıma der ki zam istiyorum. Diyorum ki tam zam istiyorsun. Sebebi ne? Ben işte yeterince adil olmadığına inanıyorum. Neye göre? Asıl sebep yani sana iki katı maaş verseler aynı muameleye çalışmaya devam edecek misin? Ya da aşktan örnek vereyim. Diyorsun ki sevgiline bana yeterince vakit ayırmıyorsun. Sana vakit ayırıp seninleyken halen arkadaşlarıyla görüşmeye devam ederse seni halı sahaya götürse mutlu mu olacaksın? Asıl sebep sana vakit ayırmaması değil. Asıl sebep sana vakit ayırdığında sana değer vermemesi. Düşüncelerini o yüzden gömmeye çalışma. Gömdükçe balon gibi şişiyor. Yani ya benim bir sorunum yok ki. O tarafa bakmıyorum ki. Orada duruyor. Selvi boylu mal yazmalım. Lütfen burada basit şeylere kaçmayın. Antidepresanın bir yasal versiyonu maalesef. Herkesin ulaştığı çirkin versiyonu alkol. Bakıyorum çocuk alkole vuruyor kendisini. E ne olacak bir gün ayılmayacak mısın? E bunun tersi alkolik olacaksın o dertten kaçmak için. Bu ellerle mi yapayım? E yapacaksın paşa paşa.
Madem çözüme girdik soru soracağım sana. Bir, elinden geleni yaptın mı? Elinden gelen bir şey var mı? Yapıyor musun? Yapacak mısın? Ha elinden gelen bir şey yoksa kusura bakma. O zaman dünyanın değişmesini bekleyeceksin. Otur bekle. Öyle değil. Kalk başka yöne yürü. Hep tek bir planın olursa hayatta, tek bir çizgin olursa çiziyor çizgin ben doktor olacağım. Tamam e olamadın. Seneye de gireyim. E gir. E olamadın. Ne yapacaksın? Ömrün sonuna kadar bekleyecek misin? Avukat ol. Ressam ol. Başka bir şey ol. Veteriner ol. Aynı alan. Psikolog ol. Diyetisyen ol. Dişçi ol. Bir şey ol paşam. İlla ki kalp doktoru olman gerekmiyor. Ben o kızı istiyorum. Ben ona aşığım. Ben illa o adamla evleneceğim. E olmadı. O başkasıyla evlendi. O zaman biz Ahmet kafanı aç. Başka bir yöne kafanı çevir. Lütfen. Peki sorduk. Elinden geleni yapıyor musun? Elinden geleni yapıyorsun. Güzel. Peki bir engel var mı? Yani sen elinden geleni yapıyorsun ama zıplamaya çalıştığın duvar 4 metre. Sorun duvar senin çaban değil. Peki duvar sen tarafından mı örüldü? Toplum ya da karşı taraf mı ördü? Karşı taraf ördüyse bas git artık. İstemiyor. Çözülmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Ama sen ördüysen o duvarı bir zahmet indir. Yardımcı olmaya çalıştığım öğrencilerim oluyor. Bir derdi var. İstemiyorum hocam. Ya eşek kadar çocuksun. Ne yapıyorsun? Deli misin sen ya? Sen küsünce insanlar bir süre ilgilenir. Sonra ne olacak? İstediğin kadar kafana tak. İnsanlar da seni en fazla bir iki kere derd edecek. Basıp gidecekler. Herkes yürümeye devam edecek. Senin mesela sen yalnız mı yürüyeceksin? Tek başına mı yürüyeceksin? Elden geleni yapıyorsun. Duvar yüksek. O zaman yandan dolaşacaksın. İlla ulaşmak istiyorsan rotanı yolunu değiştireceksin. Ha duvar sonsuzsa o zaman pes edeceksin. Kusura bakma. Kafaya takmamanın son çaresi klavyede delay tuşuna, silme tuşuna basmaktır. Hem de shift delay, kalıcı sileceksin. Biliyorum çok zor bir şey söylüyorum ama varsayalım ki vazgeçmedin, devam ediyorsun. Diyelim ki mesele para. Şimdi para ikiye ayrılır. Para ile ilgili kafaya taktığın şeyler. Bir, mesela akıllı telefon almak gibi lüks bir şey mi? Şimdi bakıyorum 15 bin liraya telefon var. 7 ortak danaya gireceksin neredeyse yani insaf. Akıllı telefon almıyor diye depresyona giriyor. Benimki eski. Kimse bana telefon almıyor. Bu mu derdim paşam? O zaman Nesli Can kızımıza ne diyelim? Kız hayata kaç defa yeniden başladı? Senin derdin bu mu? Gerçekten de hani sıkıntın buysa lüks bir şey dert ediyorsun kafana takmama. Kapat videoyu. Ama kafana taktığın şey hayati bir şeyse mutlaka benim için olmalı dediğin bir şeyse o zaman çalışacaksın. Ek kaynak bulacaksın. Ek kaynak iki şekilde bulunur. Ya insanlardan destek istersin, borç istersin vesaire vesaire ya da zaman istersin, zaman yaratırsın, zaman oluşturursun kendine. Hiç o konunun üstüne vakit ayırmıyorsundur. Ya kız arkadaşım bugünlerde eskisi gibi değil, erkek arkadaşım benimle ilgilenmiyor. E sen onunla ilgileniyor musun paşam? Peki paraya ihtiyacın var. Satabileceğin en ucuz şey emektir. Sende olan şeydir. Sen o emeğini satıyor musun birilerine? Sen en son işsizlik, hayat her şey kötüye gidiyor, hiç elimden bir şey gelmiyor diyorsan bu hanımefendiye bakıp utanmaz mısın sen şu an ekrandaki? O da çaresiz ama o halen elinden geleni yapıyor. Sen elinden geleni yapıyor musun kafaya taktığın şeyle ilgili? İki tane örnek vereceğim. Bir, baban sana vakit ayırmıyor, seni sevmiyor diye düşünüyorsun. Kardeşini daha çok seviyor. İki, iş hayatında ya da sevgilin sana değer vermiyor diye düşünüyorsun. Ama bir insanın sana vakit ayırmadığını düşünüyorsun. Sorun bu. Kafaya taktığın şey beni sevmeye vakit ayırmıyor. Bakalım ayırmıyor mu? 24 saat var değil mi? 8'inde uyusun, 8'inde çalışsın. Kaldı mı geriye 8 saat? Bu 8 saatin normalde maalesef hayat şartlarında bir saati yolda gidiyor. Git gel vesaire, apartmana gir çık, taksi dolmuş artık neyse. Kaldı mı geriye 7 saat? Bu 7 saatin 2 saatinde bir zahmet izin ver. Tuvalete gitsin, yemek yesin, bir şey yapsın değil mi? Bu hani kişisel hijyen falan. Geriye 5 saat kaldı. 5 saatin kaçını istiyorsun? Çünkü o 5 saatte 2 saatini dinlenmeye, televizyon izlemeye, belgesel izlemeye, kitap okumaya kendine delirmemek için boşta bir şey isteyecek kişisel gelişime. 3 saatlik vaktin kaçını istiyorsun? Bir insanın günde 3 saat sana ayırabileceği vakit vardır. Mesele şu, o duygusal süreyi 3 saati sana ve birilerine pay etmek ister. Yani annesine, babasına, kızına, çocuğuna, işte ne bileyim sevgilisine ayırmak ister. İş hayatındaki dışarıda buluştuğu sosyal çevresine, hobiye bir şeyler ayırmak ister anlıyor musun birilerine? Sen ama sadece benle ilgilen sakın kimseye görüşme dersen bir süre sonra seninle görüşmemeye başlar. Çünkü öbür taraftaki insanlar da görmesi yaşaması gereken. Öyle kafaya taktığın şeyler var ki işte benimle ilgileniyor mu? Beni seviyor mu? 
geleceği kafaya takmak. Takmayın. Bak çözüm anlatıyorum size. Yapabileceğiniz en saçma şey geleceği kafaya takmak. Ya beni terk ederse, ya birisiyle görüşüyorsa, ya beni sevmiyorsa. Ya bunları kafaya takıyorsanız kusura bakmayın ama doktora gidin. Sorun onda değil, sende sende. Terk edilince şaşırma. Sen ya bir gün beni terk eder mi diye davrandığın sürece ona deli deli. O bir gün terk edecekse o gün yaklaşıyor, hızlandırıyorsun. 2x, 4x telefonuna bakayım. E telefonuna bakarken yakalandığında ya da anlaşıldığında sen sanıyor musun sana sevgisi artacak? Ay aşkım beni ne kadar merak ediyor. Kafaya taktığın, seni kemiren o şey var ya. Acaba ne var telefonunda? Senin sonun. Kafaya takmamanın en büyük, en büyük destekçisi kafanın içerisine yeni bir şeyler sokmak. Kafayı bir tüp gibi, hortum gibi düşün. Buradan girdi ya derdin. Şu ortalarda bir yerde durduğu sürece ve içine başka bir şey sokmadığın sürece bir tek onu düşüneceksin, onu göreceksin. O hortuma bu taraftan başka bir şey sok. Bak şaka yapmıyorum. Bir tane kedi, köpek bir şey sahiplen. Bir başka birinin derdi senin derdin olsun. Birilerine yardım etmeye çalış. Bir, bir kursa git, bir hobi edin, bir dil öğren. Ama insanlarla ya da hayvanlarla temasa geç, görüş. Emin ol o derdin yavaş yavaş o tüpte hortumun ucuna akıp gidecek. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsan o orada durur. Hiç ilerlemez. Daha önce sana ne dedim? Lütfen yalnız değilsin. Sen varsın bunu bil ama senin senden başka dert eden birin varsa ona da sırtını dönme, bıktırma insanları. Olmuyor, olmuyor. Yemek yemeyeceğim. Yeme. Dördüncü bir yöntem. Bunu ben uyguluyorum, siz de uygulayın. Pozitif şizofreni. Bunu uygulayın. Ne demek istiyorum? Hastalaşın, delirin demiyorum. Sen A, B, C'yi oluştur. Yani Haluk A, Haluk B, Haluk C. Haluk A sürekli e, bu dertleri düşünen, nasıl çözeriz diye fikirler üreten bir insan. Ama bu iş yerindeyse bu derdi iş yerinde yaşamalı. Kapıdan çıktı mı sokakta Haluk B var sadece. O, bari buraya geldik A tadıyla bir eğlenelim. Anlatabiliyor muyum? Haluk C ise kendini geliştirmeye, sağlığını dert eden, yaşamaya kafayı takan Haluk C. Bu 3-4 kişiye bölünürsen ve bunlar birbirine tecavüz etmezse sorun yok. Ama Haluk B dışarıya çıktı, eğlenecek, o bütün parayı yiyeyim gitsin, olmaz. Haluk B'nin A'ya, C'ye sorumluluğu var. Sen böyle kişiliklere bölünür ve sadece o ortamda o kişiler olursa insanlar seninle yaşamaktan zevk alır. Emin ol bir yerdeyken de ki ya bunu Haluk A düşünsün artık ne yapalım, buraya geldik madem bir keyfini çıkaralım. Adam tatile gidiyor, bütün tatil... Gelme. Ama geldiysen de somurma. Yapacak bir şey yok ya 7 gün sonra da o dert seni orada bekliyor merak etme takma kafaya. Dertlerin kafaya taktığın şeyler evinin bahçesindeki e, yabancı otlardır. Onları söküp iki adım öteye atarsan o tekrar kök salar. Bir zahmet onu söktün ya uzağa götür batacaksın. Bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Derdini gidip merkezinden uzaklaşarak çözmeye çalışacaksın. Benim bir derdim var diyelim ki sağlık sorunum kötü. Para bulamıyorum ne yapmam lazım? Gidip başka birine sormalıyım nereden para buluyorum ama borç istemek değil. Lütfen derdinizi biraz uzağa atın. Başkalarıyla konuşun. Her gün aynı açıdan bakıp aynı evde aynı insanlarla konuşursanız hiçbir şey çözülmeyecek. Üniversite sınavı kazanamadım. Bir sonraki senin planını yaptın mı? Geçen sene nerede hata yaptığını biliyor musun? O zaman rahat ol. Seneye kazanamazsan bir sorun yok. Tut bir yere gir. Ama sen hep kazanamadım diye depresyona girip ağlayacaksan kusura bakma kimse senin için o sınavı kazanmayacak. En pahalı kelime keşke diye bir videom vardı. Açıklama bölümüne eklerim ya da buraya bir yere koyarım. En pahalı kelime keşke enfes bir videodur. Ve çok severim. Keşke bedelini zamanla ödediğim bir şeydir. Keşkelerinizi bulun. Kafaya takmamanın beşi. Beş nolu çözüm. Keşkelerinizi bulun. Niye keşke dediniz? Sorun ne? Yarım bıraktığın ne? Git onu bul tamamla. Yani atıyorum bir içine çok dert oldu. Ben ağız tadıyla hayatımı yaşamıyorum. Keşke işte İngilizce kursuna zamanda gitseydim. Soruyor bana 36 yaşında bir sordu. Üniversiteye şimdi girsem utanır mıyım? Ayıp olur. Ya git yaşa yaşa. İçindeki kafaya taktığın keşkeleri at. Sen liseyi bitirdin diye sadece kendini cahil zannediyorsan ki değilsin bu ülkede çok şükür. Ama bunun için kendini cahil zannediyorsan eksik zannediyorsan git bitir üniversiteyi. Ama keşken birine söyleyemediğin bir şeyse içinde kalan Git suratına söyle. Emin ol kendini kemirmendense onun bilmesi her zaman daha iyidir. Git de ki seni seviyorum. Git de ki üzgünüm. Git de ki ne olur bana bir şans ver. En güzel yaşadığınız anıları düşün. En mükemmel anlarınızı. Onlar sonsuza kadar yaşadın mı? En güzel arkadaşlarınız toplandığınız ortamı düşünün. Çok keyiflisin. Hiç sabah olmasını istedin ama oldu bitti. En güzel tatilin bitti. En büyük aşkın bile bitti. 
En güzel şeyler bittiyse emin olun en kötüleri de bitiyor. Yeter ki adım at. Senin derdini sen adım atmadıkça kimse çözmeyecek. Ve kafaya taktığın şeyler arttıkça beynin kör olacak. En korktuğum cehalet beyni kör insanlardandır. Lütfen kendin için adım at. Sen derdin için sadece ağlarsan hiç kimse senin derdini çözmeyecek. Kafaya takmak istemiyor musun? O zaman adım at. Bir liste yap. Ne yapacağını bil. Ve tek tek işaret koy. Emine o tek işareti var ya oldu. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. İşte o vicdanını rahatlatacak. Ben Önük Tatar. Aşağıya lütfen yazın bakalım. En büyük kafaya taktığınız şey ne? Yazabilirseniz dürüstçe, cesurca beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.